Hello Digimoms! Pagod na rin ba kayo sa mga module ng anak ninyo lalo na sa math? So today, tuturo ko sa inyo kung ano yung nakatulong sa akin para turuan ko yung anak ko sa module sa math. So first, go to www.calculatorsoup.com So makikita nyo dyan ang iba't ibang calculators para sa math problems ninyo. So merong adding and subtracting fractions, adding and subtracting integers, common factors, pwede din sa equivalent fractions, exponential notation, and even sa simple basic calculator meron din. Meron din factoring, factoring comparing, or fractions comparing, LCDs, or long addition. So, mostly lahat dito na kailangan nyo in your math problems ay makikita nyo dito sa site na to. So, it's divided by three categories, mathematics, financial, and others. So, right now, nasa fractions lessons yung anak ko. So, mostly ginagamit ko ngayon is fractions calculators. So, uh, nagustu sa, nagustuhan ko talaga siya kasi madami kang pagpipilian na mga guide para sa lesson ng anak ninyo. So, let's check others. Uh, sa conversions kasi, nandito lahat ng kailangan to convert hindi lang yung mga calculators na uh, para sa mga mathematical equations. Meron din kasi, for example, conversions ng cooking. So, makakatulong sa inyo lalo na pag mag-baking kayo and gusto yung i-convert yung mga measurements niyo so, let's try example. Input yung 2. You will convert 2 cups into tablespoon. So, just click calculate and you will have the answer. So, 2 cups is equivalent to 32 tablespoon. So, if hindi nyo naman alam yung topic or yung calculator na gagamitin ninyo, you can uh, search using your keywords sa uh, search bar. So, example, dividing mixed number. So, ibibigay sa inyo lahat ng uh, calculator na nag exist na merong topic ng mixed number. So, as you can see, meron tayong 92 results na possible yung gamitin sa mixed number. So, right now, yung ginagamit ko is mixed numbers calculator. So, to use the calculator, just click clear and then input the values. And then, change the operation that you're going to use, like uh, division. And then, click Calculate. So, as you can see, mayroon siyang answer, pero sa baba, mayroon siyang solution by formulas. And each has a link kung paano niya nakuha yung solution na yun. So, if you don't know, like, paano mag-convert ng mixed number to improper, improper fraction, just click that link and go with the same process again. Calculate and then it will show you yung steps paano ma-convert yung mixed number to improper fractions. And let's go back. Sa pinakababa din, you can see how to simplify the fraction. So, if you have the answer and you don't know kung paano masimplify yung fractions, just click that link and may explain din sa'yo kung paano kumuha ng greatest common factor or paano magsimplify ng fractions.
Okay, so very easy lang siya. Just ignore any ads kasi mas better siya sa ibang calculator na merong nagre-require ng login. Pero dito, diretsyo na siya. So, I hope nakatulong sa inyo para mag-guide palalo yung mga anak ninyo sa math lessons nila and at the same time, makakatayo ng time to prepare para sa lessons nila because here, masyadong madali siyang maintindihan. So, thank you for watching, DG Moms!